Welcome back aliens, my name is Davin Reddy and today we have Saurabh Shukla from MySaji.com and he, we are here to discuss about some common questions. So this is basically a collab between us so that you can, we can improve the education system and then you know you, you, we get lots of questions on YouTube, on Facebook, in fact you get some calls from his subscribers about different questions and we just want to discuss about those questions here. And very common questions okay, we are not talking about something very specific. So let's start with the first question. So how is your journey on YouTube till now? बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब के कारण आज जो फेम मिला है उस वो बहुत अमेजिंग है उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है तीन साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी और जब मैंने पहला वीडियो अपना अपलोड करा था उस समय तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतने आगे तक हम लोग पहुँच जाएंगे लेकिन जब लोगों के कमेंट्स आए उससे हमें पता चला कि ये कितनी ज़रूरत है इस तरह की वीडियोज़ की क्योंकि कॉलेज में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज कई जगह पर अवेलेबल ही नहीं है तो ये वीडियोस ने बहुत हेल्प करी है आजकल इंटरनेट मोबाइल सभी के पास हैं तो इजीली वो लोग पढ़ सकते हैं महंगी महंगी कोचिंग उन्हें ना जानी पड़े फ्री में उन्हें वीडियोज़ मिलते हैं तो ये जब फीडबैक मिला तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो मुझे अभी तक की जर्नी बहुत शानदार लग रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्कोप हैं आप जैसे लोग हैं हम लोग सब मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुधार कर सकते हैं What what is the education background? I mean, well, I uh, simply uh, graduation किया था B S C plain physics chemistry math से जो कि बिना thought के आपने एक choose कर लिया कि चलो ये कर लेते हैं क्योंकि उस समय तक कुछ बढ़िया thought नहीं था In fact, मैं आपको बताऊँ जो state level का एक engineering entrance exam होता है जो normally सभी बच्चे देते ही हैं जिन्होंने भी maths लिया होता है मैंने भी दिया तो मैंने भी लिया था उस समय वो 900 marks का होता था और मेरे 272 marks आए थे उसमें तो मतलब even वो passing भी नहीं था तो बहुत embarrassing moment था वो मेरे लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा तो एक नेगेटिव फीलिंग थी फिर धीरे धीरे करके मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इस तरीके से लाइफ नहीं चल पाएगी तो कहीं मैंने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं कुछ बड़ा करने का सोचते हैं कई जगह पर पूछा समझा तो मुझे लगा कि एम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है तो मैंने एम करना करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ज्वाइन करी थी जहां पर मैंने कसम खा ली थी कि मैं रेगुलर रहूंगा बहुत मेहनत करूंगा सब कुछ और वो मैंने किया भी अल्टीमेटली जो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था हमेशा 60 परसेंट के आसपास ही परसेंटेज आते थे लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम में भगवान की दया रही मेहनत हो गई और ऑल इंडिया रैंक सिक्स आई जिसके बाद मुझे एन भोपाल मिला एम सी किया एक जॉब भी लगी थी मेरी एम में लेकिन वो जॉब मैंने ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत पसंद आती थी उस समय भी मैं पढ़ाता था और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम टीचिंग करते हैं तो हमें एक कहना चाहिए वहाँ से मैसेज आता है स्टूडेंट्स की तरफ से आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग कितने नोबल प्रोफेशन में और हम लोग सोसाइटी को कुछ वाकई में दे पा रहे हैं तो बहुत सारे काम मैं कर सकता था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पढ़ाने का काम बाकी सारे काम की तुलना में थोड़ा बेटर कर सकता हूँ तो मैंने सोचा इसी को अपना करियर बनाना चाहिए वो है अब क्योंकि हमने बात एजुकेशन में किया ही है है ना बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं मुझे क्योंकि उन्होंने बहुत लोग पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है ये उनको कि मार्क जकर बग ड्रॉप आउट है बिल गेट्स ड्रॉप आउट है तो हमें भी यही करना चाहिए ना इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर जस्ट गेट जस्ट बी आउटसाइड योर कॉलेज ऐसा कुछ है फंडा की ड्रॉप आउट होने से आप एंटरप्रेनर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जैसे मैं धीरू भाई अम्बानी जी का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि वो सभी लोग जानते हैं ये स्टोरी के वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे अब वो एक बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया या नरेंद्र मोदी जी की बात करें कि वो चाय बेचते थे तो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ अब क्या नरेंद्र मोदी बनने के लिए आपको चाय बेचना जरूरी है नहीं ऐसा तो नहीं है ना मतलब वो एक फैक्टर है वो एक अचीवमेंट है उनका कि वो कहां से कहां पहुंचे तो अगर किसी ने ड्रौ, कोई ड्रॉप आउट हुआ है और आज बहुत बड़े मुकाम पे है तो ड्रॉप आउट होना मतलब उसका एक वर्स्ट बिल्कुल नेगेटिव साइड की एक बात बोली जा रही है कि देखो कहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी और कहां आज पहुंच गए तो वो एक डिस्टेंस को एक रेंज को वो लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं मैं समझता हूं कि हम उस नेगेटिव पॉइंट की वजह से इतनी हाइट पर नहीं पहुंचे अगर आपने ड्रॉप आउट हो गए हैं इस वजह से आप हाइट पे नहीं पहुंचेंगे वो एक नेगेटिव फैक्टर था उन्होंने और भी दस काम किए होंगे जिसके कारण आज वो उस मुकाम पे पहुंचे अगर हम मार्क जकब की बात करें या बिल गेट्स की बात करें तो ये लोग बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हो गए थे उन्होंने बहुत सॉफ्टवेयर्स बना लिए थे जिस एज में स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है तो कहीं ना कहीं पहले उन्होंने ये सब किया है ड्रॉप आउट होने से वो सक्सेसफुल नहीं हुए उन्होंने ये जो दूसरी चीजें करी हमें इसको भी कंसिडर करना चाहिए और अगर वो एक अच्छे एंटरप्रेनर आज के डेट में बने हैं तो एंटरप्रेनर बनने से पहले वो एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बने तो आप लोगों में से कई लोग अगर इस तरह का सपना देख रहे हैं कि हमें
इन फैक्ट गूगल का सी ई ओ जो भी है वो सुंदर पिचा ही इज वेल एजुकेटेड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू हैव टू बी ड्रॉप आउट टू बी एंटरप्रिनर राइट तो कहीं पहुंचना है तो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब एक सवाल ये भी है यू नो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कुछ लोग पूछते हैं मुझे उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है हम जैसे लोगों को जैसे कि हम सिखाते हैं तो वो भी सिखाना चाहते हैं इनफैक्ट बहुत लोगों को सिखाना होता है बट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट दर ओन चैनल अब कहीं ना कहीं वेन यू स्टार्ट ए चैनल हम बहुत गंदा वीडियो बनाते थे पहले इफ़ यू वॉच माई वीडियो पहले के बहुत गंदे थे आपको पता नहीं मुझे आपने स्टेप स्टार्ट किया तो आपकी कैसे रिकॉर्डिंग होते थे बट देन नए लोगों का रिकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं होता तो उनको कहीं ना कहीं कुछ टिप्स चाहिए आपकी तरफ से कि बिल्कुल uh, सही बात है अब टेक्निकल स्टफ अगर हम बात करें तो हम लोग रिकॉर्डिंग में उतने माहिर नहीं थे हम लोगों को पढ़ाना आता था तो शुरुआत में तो कई मिस्टेक्स करी माइक नहीं होता था लाइट्स प्रॉपर नहीं होती थी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत आती थी पीछे नॉइज आ रहा होता था ये सब कुछ दिक्कत हम लोगों ने फेस करी इनफैक्ट अभी भी पुराने वीडियोज हमारे चैनल पर रखे हुए अगर उनको देखा जाए तो उनमें सब ये सारी प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगी वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो पूछी है अगर एजुकेशन जॉनर में आपको अपना एक चैनल स्टार्ट करना है तो पहले तो मैं बात कहूंगा कि यू आर मोस्ट वेलकम बिकॉज हमारे इस देश में टीचर्स की बहुत कमी है अगर आपको लगता है आपके आसपास के चार लोग आपको ये बोलते हैं कि तुम अच्छा पढ़ाते हो अच्छा समझाते हो तो यार प्लीज इस फील्ड में आओ क्योंकि इस फील्ड में अगर आओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर पाओगे लेकिन अगर आपको चैनल स्टार्ट करना है तो आप ये ध्यान रखिए कि जो टेक्निकली चीज है कि कैमरा हम बहुत हाई एंग ले रहे हैं लाइट बहुत ये उतना बड़े फैक्टर्स नहीं है हमें कंटेंट पे ध्यान देना है अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप चलोगे ही चलोगे आप सिंपल आप आईफोन से या आपके पास जो भी मोबाइल एंड्रॉइड फोन है आप उससे सिंपली वीडियो शूट कर लीजिए आप बस एक नॉइस फ्री रूम में रहिए मेरे ख्याल से इतने से भी बेसिक से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे कंटेंट अच्छा होगा और लाइक करेंगे लोग उससे आपके पास पैसा आएगा तो आप इन्वेस्ट करिए लेकिन ये बाकी की चीजें मुझे नहीं लगता कॉन्टेंट के ऊपर है कहीं आपको क्या लगता है बहुत सही बात है इनफैक्ट कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब ऐसे हैं जिनके जो लाइट्स है सेटिंग्स है बहुत गंदा होता है दे आर रनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट हाँ कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ पे लाइटिंग uh, ज्यादा अच्छी है right. और कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग फेमस बाई दो एक्सटर्नल सेटिंग्स पता नहीं कब तक चलेगा वो दैट्स इंपॉर्टेंट तो कॉन्टेंट इज द बेस फॉर अ यूट्यूबर सो अगेन आई डोंट बिलीव इन सब्सक्राइबर्स मोर वी बिलीव इन दोज कमेंट सेक्शन वी बिलीव इन दोज लाइक्स राइट वो मोटिवेट करते हैं हमें सो कहीं ना कहीं आपको बनना है यूट्यूबर तो इट्स नॉट अ बिग स्टेप इफ यू नो हाउ टू टीच जस्ट स्टार्ट विद इट पहले पहले गंदे वीडियो बनेंगे आपको खुद को पसंद नहीं आएगा ट्रस्ट में जब हमने बनाया था हमको लगा कि इसको अपलोड करें कि ना करें लेकिन कर दिया कहीं ना कहीं हिम्मत लगी अपलोड कर दिया लोगों को पसंद आया बिकॉज दे डोंट नो हाउ गुड यूर टीचर आ सो स्टार्ट विद इट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है मैं मैं बताऊँ मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए वीडियो बहुत गंदा है पीछे से नॉइज आ रही है सब कुछ आ रही है और वो इस चीज को बोलते भी हैं लेकिन वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये वीडियो बनाया क्योंकि जो कंटेंट है अल्टीमेटली वो उसको समझ रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको तो आप स्टार्ट कर दीजिए बस आप ज्यादा सोचिए मत स्टार्ट कर दीजिए चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगी दैट्स वाइट हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोग्राम बनना है तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जावा सीख लो सीधा इनफैक्ट मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि ठीक है अगर तुम्हें जावा सीखना सीखो यार क्यू सी प्लस प्लस और सी की तुम्हें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बट कहीं ना कहीं इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड प्रोग्राम मैं बिलीव करता हूँ कि सी आना चाहिए वो आपसे जाना चाहता हूँ मैं कि सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्रोग्राम मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ कि आप अपना लेवल पहले लेवल जीरो अचीव करो फिर लेवल वन फिर लेवल टू मैं यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं करता हूँ मैं सिर्फ ये लेवल्स की बात कर रहा हूँ अब ये लेवल कैसे आते हैं तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप सबसे आइडियल लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए सी लैंग्वेज इसके कई सारे रीजन है एक तो ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है तो जो लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है उस जर्नी की बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की अगर आप एक लैंग्वेज को पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप बहुत फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग रहेंगे और आप समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली जावा में क्या फीचर्स हैं जो पहले की लैंग्वेजेस में नहीं थे और आप उससे जब कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं तो आपके जावा के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में सी लैंग्वेज पे काम नहीं होता या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे काम नहीं होता सी सी प्लस प्लस एंड जावा आज भी आप किसी भी तरह के सर्वे को देख लीजिए टॉप थ्री लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड की तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जावा सीखनी है तो अगर अच्छा है आपके पास समय है आप सी सीखिए देन सी प्लस प्लस सीखिए तो लेवल जीरो कैसे आएगा आप सी लैंग्वेज में कम से कम 200 प्रॉब्लम करिए जो उसके लगभग
उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे तब जाके आपका लेवल टू अचीव होगा और मेरे ख्याल से इतना करने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है इनफैक्ट uh, जो आपने वेबसाइट का नाम बोला हुआ है जैसे हैकर रैंक है हैकर अर्थ है वहाँ जाइए और कंपीट कीजिए डिफिकल्ट होगा ओके okay? पहले हो सकता है कि आपने सब देखा हो उसको आपने मशीन बंद कर दिया होगा ये क्या है करके बट आप जब उसको ट्राई करोगे एक आपने एक भी कोड कर लिया ना उसके बाद वो तो कॉन्फिडेंस जो आता है अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ डेट विल टेक यूर हेड और लेवल वन अचीव होने से पहले मत करिएगा क्योंकि आप उसे डिमोरलाइज हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा ये क्वेश्चन टफ है क्वेश्चन टफ नहीं है अभी आपका बेस तैयार नहीं हुआ ना क्योंकि आपने ये बात कर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जो क्योंकि जब मैं एजुकेशन सिस्टम में था जब मैं अपना बी एस सी करा था तभी इतना कुछ फील नहीं हुआ मुझे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमें लगता था कि बस प्रोग्रामिंग सीख लो लाइफ सेट है बट अभी जब देख रहा हूँ मैं इंटरव्यू प्रोसेस में हर जगह इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर को दिया गया है ऐसा क्यों है बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग से बहुत अलग होती है आप जब सी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या कोई भी बेसिक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आप फैक्टल का प्रोग्राम बना रहे होते हैं आप बहुत ही बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो आपको एक डिफरेंट तरह का डेटा मिलता है और डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है जैसे मान लीजिए कि आपको दस सिटीज हैं उन सिटीज के बीच में जो रोड की कनेक्टिविटी है और उस उसकी इन्फॉर्मेशन को आपको मैनेज करना है बस सिस्टम को मैनेज करना है तो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा होता है इतना सारा डेटा होता है अब आप इसको एफिशिएंटली कैसे यूज करोगे यानी आपको उसमें से कुछ भी सर्च करना है आपको ये पता करना है कि ए स्टेशन से बी स्टेशन तक ये बस जा रही है तो इसका फेयर कितना होगा छोटी छोटी बातें लेकिन जब आपके पास इतना सारा डेटा है जो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको स्टोर कैसे करें उसको एफिशियंटली कैसे यूज करें ये सारी बातें आप सोच भी नहीं पाते हैं अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होता है डेटा स्ट्रक्चर आपको सिखाता है हाउ टू मैनेज योर डेटा एफिशियंटली कैसे आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और आप भी ये बात जानते हैं कि जितनी ए ग्रेड की कंपनीज हैं वो अपने इंटरव्यू में एट्टी परसेंट पोर्शन डेटा स्ट्रक्चर पे ही रखती हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के बिना मैं तो नहीं मानता किसी की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो सकती है हाँ तो जब आपने सीख लिया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अभी और अपना खुद का अगर लॉजिकल पावर इंप्रूव करना होगा थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग वे तो कैसे करें बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उनको जावा तो आ गया सी भी आ गया बट अभी भी उनको इंप्लीमेंट करना नहीं आता तो वो कैसे हाँ ये प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारा लर्निंग का तरीका बहुत गलत होता है हम लोग क्या करते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर हमें सीक्वेंस में चलना होता है क्योंकि वो सारी चीजें जो हम लर्न कर रहे हैं वो आगे यूज होने वाली होती है अब मान लीजिए आप पहला चैप्टर देख रहे हैं आपने उसकी थ्योरी पूरी पढ़ ली है आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया अब उसकी एक एक्सरसाइज है मान लीजिए पांच क्वेश्चन की एक छोटी सी एक्सरसाइज है हम लोग क्या करते हैं वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें नहीं बनता है हम उस पर गिवअप कर देते हैं हम सीधे उसका सोल्यूशन देख लेते हैं कहीं से और देखने के बाद हम बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया हमने वो ट्राई नहीं किया हमारा ब्रेन ये नहीं सीख पाया है कि उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है बल्कि उसने उसको याद कर लिया अब वो क्वेश्चन कभी कोई पूछता है तो वो बता देता है लेकिन उस जैसा कोई सिमिलर दूसरा क्वेश्चन होता है वो अपना दिमाग नहीं लगा पाता और क्या होता है जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं तो ये पहले वाले चैप्टर में जो आपका ब्रेन डेवलप होना था वो हुआ नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हमें टफ लगने लगते हैं और ग्रेजुअली तीन चार चैप्टर के बाद हम बोलते हैं कि ये तो मेरे से बनने वाला नहीं है तो हम सबसे पहली चीज तो ये कि हर चीज खुद से करें सारे प्रोग्राम बनाए खुद से बनाए हिंट ना लें टाइम लगता है लगने दीजिए हर किसी को टाइम लगता है मतलब मैंने भी आपने भी जब प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट की होगी तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हमने पहला प्रोग्राम एकदम यूं बना लिया होगा ऐसा तो हमारे ये बहुत समय बाद आया होगा कि हमसे आसानी से प्रोग्राम बनने लगे होंगे आज भी कई नए प्रोग्राम्स मिलते हैं नया लॉजिक बनाना होता है तो हमें टाइम लगता है और ये सबको लगता है तो आप गिवअप मत करिए ये पहली चीज है दूसरा मेरा पॉइंट है ड्राई रन करिए मैं ड्राई रन को बहुत ज्यादा इंफेस देता हूँ क्योंकि जब आप कोई कोड लिखते हैं आप लॉजिक बनाते हैं तो आप उसको कंप्यूटर पे सीधे चला के देखने की कोशिश करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा मैं कहता हूं आप उसे कॉपी पे ही ड्राई रन करिए मैन्युअली ट्रेस करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या आउटपुट आना चाहिए अब अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है तो उसको यहीं सुधारिए फाइनली जब आप रन करेंगे एक बार में बिना एर से रन होना चाहिए इनफैक्ट इंटरव्यू में ऐसे आते भी है दे विल गिव यू कोड और बोलेंगे इसका आउटपुट बताओ करके अगर हमने कभी खुद से किया ही नहीं है तो देव वो टाइम पर तुम नहीं बोलोगे मुझे लैपटॉप दे दो मैं दिखा दूंगा आपको आउटपुट आपको कहीं ना कहीं बुक में आना चाहिए सर जैसे क्योंकि रवि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है उसमें मैं इसी तरह का कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन एक वीडियो में जिसमें क्वेश्चन का
आपको अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है आप मान लीजिए जावा ही सीख रहे हैं तो आप उस पर बहुत मेहनत करिए प्रोजेक्ट्स बनाइए अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए लेकिन एक बार दम लगा के मेहनत करिए आप ये मत ढूंढिए कि कहाँ से मैं जल्दी से सीख जाऊँ जल्दी से थोड़ा सा कर लूँ और मेरी जॉब लग जाए जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिए आप प्रॉपर टाइम दीजिए मुझे लगता है जो लोग आई बनते हैं कितने साल की तैयारी करते होंगे अगर आपको लगता है कि वो एक साल की तैयारी में आई बन जाते हैं तो ऐसा नहीं है उनका पूरा स्कूल का जो ब्रॉटअप उनका रहा होता है वो इतने सालों की मेहनत होती है तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं इंजीनियरिंग आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं वो क्या ट्वेल्थ में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब जाके आईआईटी आई पहुंचते हैं बिल्कुल नहीं वो लोग नाइन स्टैंडर्ड से जब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तब जाके उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो हर चीज के लिए एक टाइम लगता है तो आप जल्दबाजी में ये मैं सोचिए कि मैं एक महीने अब कई लोग कैंपस की तैयारी बोलते हैं कैंपस की तैयारी बोलते हैं एक महीने करेंगे और हमारा हो जाएगा ऐसा नहीं है आपका बेस क्या है आपका अभी क्या बेस है आपको हो सकता है नाइन टेंथ की मैथ्स में ही दिक्कत हो जो एप्टीट्यूड में पूछी जाती है तो हर चीज के लिए एक टाइम लगता है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उतना टाइम आप दीजिए आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी कभी गिव अप मत करिए ग्रेट सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू सौरभ आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आई मीन फॉर दिस फर्स्ट टाइम डूंग कोलाबेशन विद सम वन एंड दैट विद माई सर जी अ गुड स्टार्ट आई होप आपके व्यूअर्स को कुछ आंसर्स uh, मिले होंगे जो वो लोग चाहते थे पूछना और of मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर आके और मुझे लगता है कि आपके जो व्यूअर्स होंगे वो मेरे भी व्यूअर्स बनने वाले हैं I hope you enjoyed this question answer round with uh, with Saurabh and if you liked this all this talking and if you want to subscribe his channel just see the description area you will find a video, a link for his channel and you can do subscribe there and if you want to learn anything about C data structures in Hindi so we have my Saurabh there